Jeg takker statsråden for svaret. Deler av det hadde jeg jo selv røpet i mitt innlegg, ettersom Stortinget og statsråden begge er kjent med at aktiviteten i 2009 lå på et nivå som var noe høyere enn den reelle budsjettplanken for det samme år. Men det, president, viser jo nettopp at det er behov for denne type tiltak. Og jeg er glad for at statsråden også sier at regjeringen er opptatt av å bredde tiltakene innenfor dette. Jeg er kjent med også, president, at statsråden har møtt arbeidsmarkedsbedriftene, atføringsbedriftene. Og det er jo slik at også de lurer på hva som skjer med denne saken, selvfølgelig. Arbeidsrettet... Rehabilitering kobler jo nettopp helse og rehabilitering. Anslaget for hvor mange mennesker det var som benyttet seg av dette tilbudet i 2009 er, som statsråden sa, enda ikke mer enn et anslag. Noen spekulerer i om ikke dette kommer til å nærme seg 2000 mennesker som i 2009 var på denne type tiltak. Og når dette taket da må ned... Antallen må ned på grunn av pengemangel allerede i januar-februar i 2010. Så synes jeg at på vegne av disse brukerne så burde vi altså heller sett en opptrapping. Både fra tilbakemeldinger fra NAV lokalt og fra brukerne og leger og arbeidsgivere så sier man altså at dette er gode tiltak. Bedriftene selv melder om at 60-70 prosent av de som går inn på tiltakene kommer tilbake i jobb. Og da blir det fristende med retoriske spørsmål, dirigent. Regjeringen tror vel på at attføring og tidlig inngripen er riktig? Og er det ikke like viktig å stille opp for langtidssykemeldte og utsatte grupper for å hindre unødvendig uføretrygd som noe annet i denne sammenheng? Hva med attføringsbedriftene som må leve med kontrakter hvor de den ene dagen får beskjed om å bygge opp kapasitet og kompetanse, bare for neste måned å få beskjed om at her er det bare å kutte. Men det viktigste, president, hva med den enkelte bruker som har behov for denne hjelpen og nå får beskjed om at tilbudene er stoppet eller sterkt redusert på grunn av ressursmangel. Dette som tross alt er et av de få tiltak der man gis mulighet til å gripe inn tidlig. Statsråden sa at ordningen var ny og under opptrapping i fasen i 2008. 2008 mot 9, derfor ble 145 millioner overført, fordi alle pengene ikke blir brukt. Det gir en reell økning for de det gjelder, og jeg håper at statsråden kan sende en beskjed til både brukere og navoleverandører at dette vil hun rydde opp i.